हाय बच्चा लोग सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस यस आज आप लोगों के लिए ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नाइन रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज का सेवनटीन सम है अच्छा सम है लॉजिक क्लियर होते जाएंगे आपके आर्ग्यूमेंट कर पाओगे अपने आप से कि क्या हो रहा है इसमें हाँ थोड़ा थियरी टाइप है डिस्कशन ज़्यादा होगा लेकिन करेंगे ना अपने को और भी काम भी क्या है चलो दो केसेस हैं पहला केस डिस्कस करते हैं फिगर 9.35 दिस फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.68 ये ग्लास का फाइबर है जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं हाँ इसके अंदर का जो मटेरियल दिख रहा है ना आपको पूरा हाँ ये मटीरियल का इंडेक्स क्या है वन द आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ अ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 इसके बाहर का जो ये कवरिंग है ना ये वाला आउटर हाँ क्लेडिंग बोलते हैं जिसको हम क्लेडिंग कवर किया हुआ है ये क्लेडिंग जो है ना वो 1.44 है ठीक है वॉट इज द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट रेज विद द एक्सिस ऑफ पाइप फॉर विच टोटल रिफ्लेक्शन इन साइड द पाइप टेक प्लेस एच ऑन इन फिगर मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे एंगल है इसका रेंज क्या होना चाहिए कितने से कितने तक होना चाहिए ताकि अपना यहाँ से ये टी आई आर हो पाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए जैसे मैंने यहाँ पे 50 डिग्री एंगल पे ये रे डाला है तो 50 डिग्री पे अंदर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा 40 डिग्री पर डालो तो क्या यहाँ से ये अंदर वापस आ पाएगा कि नहीं तो इस एंगल का यहाँ पर कनेक्शन ढूंढना है हाँ ईजी है टेंशन लेने का नहीं है आप तो इतना पकड़ के चलो कि यहाँ पे दो जगह स्नेल लग रहा है देखो कहा यहाँ पे लगेगा पहले ये रे इधर गया अच्छा ये एंगल क्या होना चाहिए ताकि ये वापस अंदर ही आए तो ये क्रिटिकल एंगल से स्लाइडली बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल जितना होगा तो भी चलेगा ये एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल होगा ना तो ये वाला रे ऐसे यू घुसेगा सीधा जाएगा है ना जानते हैं ना ये क्रिटिकल एंगल होगा तो ये रे इधर जाएगा अच्छा इसमें मजा नहीं आ रहा ना पूरा व्हाइट स्क्रीन पे समझाता हूँ चलो एक काम करो टेक्नीशियन वीडियो पोज करो और व्हाइट स्क्रीन दो ओके बच्चा लोग अब पूरा व्हाइट स्क्रीन हो गया ना अब इसको मस्त मजे से सॉल्व करते देखो ये रहा अपना पाइप समझो ये रहा पाइप अरे मजेदार समय है इसलिए पूरा व्हाइट स्क्रीन लेके पढ़ा रहा हूँ ये रहा पाइप ठीक है इसका जो भी मटेरियल है वो है 1.68 इंडेक्स अब इस पाइप के बाहर अपन ने जो क्लेडिंग किया है यहाँ पे जो कवर चढ़ाया है हाँ हाँ ये ब्लू कलर का चढ़ाया ना मैंने कवर हाँ ये क्लेडिंग का इंडेक्स 1.44 है इसका इंडेक्स क्या है 1.44 ठीक है अरे एन वन नाम दे दे इसको बस इसको बोल दे एन टू खुश वन टू में कुछ नहीं रखा यार हाँ चलो अब यहाँ ये इसका फेस है अब इस फेस पर एक रे आया है चलो एक मिनट ये इसका मिडल एक्सिस है हाँ अब यहाँ पे एक रे आया देखो आप आराम से सीखो ये रहा रे ठीक है ये बन गया इंसिडेंट एंगल आई अब ये रेयर से डेंस में जा रहा है अंदर रेयर से डेंस में जा रहा है तो टू वर्ड्स दी नॉर्मल ऐसे जाएगा गया टू वर्ड्स दी नॉर्मल क्यों बोला क्योंकि सरफेस का नॉर्मल कहाँ है अरे यार आप लोग भी जब ये रहा ना नॉर्मल ये रहा ना आपका सरफेस ये नॉर्मल हाँ तो इसको ऐसे जाना था नहीं गया थोड़ा बेंड हुआ और नॉर्मल की तरफ खींच गया हाँ वो तो गया ड्राइंग परफेक्ट ठीक है चलो तो यहाँ पे भी एक सरफेस का नॉर्मल बनाओ ठीक है दोस्तों अब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा ना तो ये रे यहाँ से यूँ निकलेगा पता है ना तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इतना एंगल भी चलेगा क्योंकि ये जैसे आपका 30 डिग्री है मान लो और आपने 30.1 पे भी डाला ना रे तो सीधा अंदर ही आना है तो ये जस्ट रिफ्लेक्शन वाली सिचुएशन है तो क्रिटिकल एंगल से हम काम कर सकते हैं अपना चलो ठीक है यहाँ पे 90 डिग्री ओके तो चलो सबसे पहले स्नेल का लॉ लेते हैं इस पॉइंट को नाम दे दो एम स्नेल्स लॉ मुझे पता नहीं है इसमें क्या करना है समझो मैं तो सिर्फ अपने डेटा को एनालिसिस कर रहा हूँ उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे कुछ ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे एक बार क्रिटिकल एंगल मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए तो जैसे क्रिटिकल एंगल मिलने से मज़ा क्यों आएगा क्योंकि देखो ये आपका 90 डिग्री होता ही होता है मान लो क्रिटिकल एंगल आया आपका फोर्टी 
तो जो रिमेनिंग है ये एंगल 50 होगा ना तो इस एंगल के दम पे आप इसको फाइंड कर पाओगे कि नहीं यार तो फिर इसलिए यहाँ पे अपन फील्डिंग पर रहे चलो अब यहाँ स्नेल लॉ लगाओ ये वाला मीडियम और ये वाला एंगल एन वन साइन सी फिर बाहर वाला मीडियम और बाहर वाला एंगल साइन नाइन्टी स्नेल का लॉ तो आपको लगाना आता ही है ये क्या है वन साइन सी अपने को नहीं पता ये है वन पॉइंट फोर्टी फोर इंटू वन सो साइन सी इज इक्वल्स टू वन पॉइंट फोर्टी फोर अपॉन वन पॉइंट सिक्सटी एट अब यहाँ से थोड़ा मैंने लिखा है सब इतना टाइम नहीं होता है कि चालू लेक्चर में आपको सारा परफॉर्मेंस दे दिया जाए क्रिटिकल एंगल आपका हो जाएगा साइन इनवर्स पॉइंट एट फाइव सेवन वन पॉइंट एट फाइव सेवन वन को ढूंढोगे आप तो क्रिटिकल एंगल आपका आएगा वेरी क्लोज टू फिफ्टी डिग्री 59 डिग्री ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल थोड़ा सही करो यार ये हाथ स्लिप हो जाता है भाई हाँ 59 डिग्री क्रिटिकल एंगल अच्छा ये एंगल 59 डिग्री आपका आ रहा है हाँ तो 59 डिग्री पे ये जस्ट सरफेस को पैरेलल आ रहा है तो ये 59 से थोड़ा बड़ा रखेंगे एंगल तो ये रे पूरा अंदर आएगा ना समझते हो ना जैसे इस मटीरियल का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से क्रिटिकल एंगल बन रहा है 59 अब ये वाला एंगल आपका 59 से ज़्यादा आया तो फिर ये रे यूँ अंदर सरफेस को पैरेलल जाने की जगह यूँ अंदर मुड़ेगा ना तो यहाँ पे एंगल 59 से बड़ा होना चाहिए मान ले 60 या उससे बड़ा होना चाहिए तो ये 60 और ये 90 डेढ़ सौ तो हो गया तो ये थर्टी डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी हाँ क्योंकि इसको मिनिमम 60 या 59 डिग्री तो होना ही होना है उसके बिना काम चल जैसे आप बोल रहे यहाँ पे सर 50 डिग्री पे आए 50 डिग्री पे आए तो अंदर नहीं आएगा तो बाहर निकल जाएगा मिनिमम क्या निकल चाहिए 59 डिग्री अब अपन अप्रोक्स सिक्सटी पकड़ के चलते हैं 60 और 90 डेढ़ सौ तो यही हो गया तो ये थर्टी से ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगा हाँ समझा कि नहीं समझा तो इस एंगल का मैक्सिमम रेंज क्या आ गया थर्टी वन एग्जैक्टली तो चलो तो नोट डाउन करते हैं उसको As we know what that R1 maximum कितना हो सकता है 31 वन डिग्री फ्रॉम द फिगर एज वी नो फ्रॉम फिगर फिगर देख के हमको पता चल रहा है कि आर वन इससे बड़ा होना नहीं चाहिए ठीक है अब यहाँ पर फिर स्नेल लगा दो इस पॉइंट पर अभी आपका आई मिल जाएगा चलो स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी लगाओ भैया स्नेल का लॉ एन वन साइन थीटा वन अब इतने बड़े बच्चों को स्नेल के लॉ पे मैं डीप में बात करूं तो मुझे थोड़ा शर्म भी आता है एन वन साइन थीटा वन ये इस पॉइंट पे स्नेल है ना तो ये आपका हो गया फर्स्ट मीडियम और उसका एंगल तो यहाँ पे तो हवा है ना तो एन वन आपका हो गया एयर और थीटा वन हो गया आई तो एयर एंड साइन आई फिर N2 मतलब ये अंदर का मीडियम अंदर का मीडियम क्या है 1.68 और अंदर का एंगल क्या है R मैक्सिमम R1 किसने नाम दिया सिर्फ R रखो ना चलेगा R हाँ अच्छा R मैक्सिमम है तो I भी मैक्सिमम ले सकते हैं कंपेरेटिवली साइन साइन है ठीक है तो नाउ वी गेट साइन I मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.68 पॉइंट सिक्सटी एट मैक्सिमम कितना है 31 डिग्री अब इसको सॉल्व करोगे आप ये 31 डिग्री और ये सब रखोगे तो थोड़ा करता हूँ रुको 1.68 पॉइंट सिक्सटी एट इंटू साइन थर्टी वन कितना होता है भैया पॉइंट फाइव वन फाइव जीरो इन सब को अब सॉल्व खुद करो यार तो I मैक्सिमम मेरा आता है वेरी क्लोज टू 60 डिग्री हाँ 60 डिग्री ठीक है तो रेंज बन गया 60 डिग्री तक होना चाहिए तो इस केस में I का रेंज क्या बन गया 60 डिग्री से कम और जीरो से बड़ा ये रेंज होगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट विल अकर और नॉट अदरवाइज नॉट हाँ बोलो बच्चा लोग थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा सम लेकिन में कुछ है नहीं इसमें दम सिर्फ दो जगह पे स्नेल लगा है भाई साहब यहाँ पे और यहाँ पे और फिगर क्लियर होना चाहिए ठीक है अब इसमें दूसरा भी क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन ये था कि मान लो ये जो बाहर का कवर क्लीडिंग न हो तो ये आंसर कैसा होगा आपका बहुत डेंजर होगा 
ये बाहर का कवर ही ना हो तो ये पूरा पैटर्न अभी चेंज हो जाएगा चलो तो दूसरे केस पे हम डिस्कस करते हैं बी नाम से थोड़ा इंक डालना पड़ेगा भाई ओके चलो स्टार्ट करते हैं इंक विंक डाल दिया अब इसके बाहर मान लो ये क्लेडिंग नहीं है डोंट वरी घबराना नहीं इसके बाहर क्लेडिंग नहीं है लेकिन इधर सोहम सर है हाँ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा तो ही पढ़ेंगे वरना छोड़ देंगे दोबारा पढ़ेंगे सर से चलो ठीक है देखो अब इस बार बाहर कुछ क्लेडिंग है नहीं सिर्फ ये जो मटेरियल है यही है आपके पास 1.68 वाला बाहर तो सिर्फ हवा है है ना एयर है ठीक है लगाओ अपना रे लाइन पे चलो ये हो गया सरफेस का नॉर्मल ठीक है अपना रे आया इधर यू इंसिडेंट एंगल आई यहाँ से बेंड होके गया यूं ठीक है और सीधा पैरल टू द सरफेस ले लेते हैं यहीं से टी आई आर स्टार्ट होगा अपना है ना हाँ तो मिनिमम क्रिटिकल एंगल जितना एंगल तो अपने को चाहिए ही चाहिए ये वाला हो गया अपना क्रिटिकल एंगल ठीक है ये हो गया 90 डिग्री चलो इस पॉइंट पे स्नेल लेते हैं एन नाम दे दो उसको देखते हैं बहुत मस्त समय मजा आएगा स्टडी करने का चल भैया ये रही जगह कैमरा मैन कवर करना यहाँ पे स्नेल्स लॉ इट एन यहाँ पे स्नेल का लॉ लो ये वाला जो मीडियम है वो और उसके अंदर का एंगल 1.68 और एंगल क्या है साइन सी बाहर का मीडियम और बाहर का एंगल 1 इंटू साइन नाइन्टी तो साइन सी इज इक्व टू वन अपॉन वन तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन वन पॉइंट सिक्सटी एट ये कुछ थर्टी सिक्स डिग्री होगा अरे मैं लिख के लाया सब टेंशन नहीं ले इतना टाइम नहीं भी काटेंगे वीडियो में ये आपका हो जाएगा अंदर पॉइंट फाइव नाइन फाइव टू और क्रिटिकल एंगल बनेगा आपका थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री हाँ अब यहाँ से सारा खेल शुरू होगा सारा गेम यहीं से शुरू होगा एक क्रिटिकल एंगल कितना चाहिए इनको 36.5 कम से कम अब यहां पे जो भी एंगल हो इससे बड़ा होगा तो ही ये रे अंदर आ पाएगा है ना तो ही ऐसे अंदर आ पाएगा ये एंगल बड़ा चाहिए अच्छा ये तो सेट है अपना 90 डिग्री पे है ना ये और तीनों का टोटल क्या होता है ये R और ये और ये तीनों का टोटल 180 होता है तो देखो जैसे 180 में से ये तो नाइन्टी अपना सेट है ये है थर्टी तो रह कितना जाता है 53.5 ये एंगल होना चाहिए हाँ अब मान लो ये 50 हो गया तो तो चलेगा सब क्योंकि ये 50 और ये 90 140 तो ये 40 होगा तो चलेगा ना अपने को 40 तो चलता है 36.5 से ज़्यादा यहाँ पे बनना चाहिए वैसा सिचुएशन अब कुछ चलता है मान लो मैं बोलूँ ये हो गया आपका 60 डिग्री तो तो नहीं चलेगा सब क्यों क्योंकि ये सिक्सटी और ये नाइन्टी 60 प्लस नाइन्टी हो गया डेढ़ सौ तो ये वाला फिर सिर्फ 30 डिग्री आएगा तो नहीं काम हो पाएगा है ना इसका मतलब कि 53.5 डिग्री इसका मैक्सिमम लिमिट है उससे बड़ा ये हुआ ना तो ये बेचारा छोटा हो जाएगा जो चलेगा नहीं क्योंकि क्रिटिकल एंगल का रिक्वायरमेंट क्या है 36.5 उससे कम नहीं होना चाहिए वरना रे अंदर नहीं आ पाएगा समझे ना हाँ तो इसका लेवल क्या आ गया फिफ्टी उससे बड़ा होना नहीं चाहिए चलो ट्राई करते हैं तो लिख देते हैं अपना वार्निंग क्या कि हियर आर मैक्सिमम इस 53.5 डिग्री उससे बड़ा हम होने नहीं देंगे उसी हिसाब से इस आई को सेट करेंगे अब मैं थोड़ा यहां पे रफ वर्क करूंगा आपको समझाने के लिए कि आई हम क्या रख सकते हैं जैसे आई को जीरो डिग्री रखूं आई को 30 डिग्री रखूं 60 डिग्री रखू नाइन्टी डिग्री रखू कहां तक रख सकता हूं कि ये एंगल मेरा फिफ्टी से ऊपर नहीं जावे तो मस्त रफ वर्क थोड़ा दिखाता हूँ फिर इसको फेयर करेंगे वापस है ना आप समझने आए हो ना किसी पर रट्टा मार समझने आए हो तो देखो वीडियो तो मजा आएगा सिर्फ सोल्यूशन का रट्टा मारने तो नहीं मजा आएगा सोम सर के साथ बोर होगा आपको हाँ चलो देखो मैं तीन ऑप्शन पे बात करता हूँ ये जो आई है ना इसको तीन तरीके से डिलीवर करते हैं जैसे देखो आई छोटे से छोटा क्या रख सकता हूँ जीरो डिग्री या बड्डे से बड्डा आई क्या रख सकता हूँ नाइन्टी डिग्री या एक और ऑप्शन ले लेते हैं आई को थर्टी डिग्री रखा मान लो अलग अलग टाइप के आई रखो और देखो कि कुछ भी आई लो आप जीरो लो थर्टी लो नाइन्टी लो ये आर आपका इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए 
है ना तो जैसे मान लो मैं जीरो डिग्री रखता हूँ तो यहाँ पे स्नेल का लॉ लेता हूँ एन वन साइन आई एन टू साइन आर ये जीरो हो गया जीरो डिग्री रखा है तो आर भी आपका जीरो डिग्री आ गया चलेगा जीरो डिग्री जीरो बोलने को होता है एक डिग्री मान सकते हैं हाँ चलेगा इससे बड़ा नहीं होना चाहिए बस मैंने यहाँ पे कोई भी ऑप्शन लिया ना उसका आंसर में आर इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए तो ये ऑप्शन चलेगा साहब चलेगा चलेगा एग्जैक्ट जीरो नहीं रे एक ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट हाँ वो समझाता हूँ सब रुक मान लो आई थर्टी डिग्री लिया फिर से आप स्नेल ले लो एन वन साइन आई ये सिर्फ रफ वर्क है समझाने के लिए हाँ एयर ये थर्टी डिग्री ये वन पॉइंट सिक्सटी एट इंटू साइन आर साइन थर्टी मीन्स पॉइंट फिफ्टी और वो नीचे आ गया अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आर क्या मिलेगा रुको मैं सब लिख के लाया रे इतना सारा कौन करेगा एक ही सम में इस केस में आपको आर मिल जाएगा सेवनटीन पॉइंट थ्री डिग्री समथिंग ये सेवनटीन पॉइंट थ्री डिग्री मिलेगा बराबर है फिफ्टी थ्री से ऊपर नहीं जा रहा है तो ये भी चल सकता है आई जीरो से थर्टी के बीच आई कुछ भी चल सकता है हाँ ठीक है अब नाइन्टी डिग्री पे जाके देखते हैं चलो ये उठा लो एन वन साइन आई एन टू साइन आर ये एयर ये नाइन्टी ये वन पॉइंट सिक्सटी एट और ये साइन आर कैमरा मैन कवर करना पूरा हाँ ये हो गया वन वन अपॉन वन पॉइंट सिक्सटी एट साइन आर यहाँ पे आपको आर क्या निकल गया पता है यहाँ पे आर आपका आएगा फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव है हाँ एग्जैक्टली हाँ तो अब आई को नाइन्टी डिग्री से ऊपर नहीं लेके जाना अब आई को तो नाइन्टी से ऊपर लेके जाना तो तेरा ये सब गिल बिगड़ जाएगा हाँ तो यार ये तो सीधा समझ में आ रहा है कि फॉर नाइन्टी डिग्री ऑफ आई इफ वी टेक आई एज नाइन्टी डिग्री तब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो इसमें आई का रेंज क्या आ जाएगा जीरो से नाइन्टी हाँ तो बाकी सारा तो आप रफ वर्क में ले सकते हो इतना ये वाला पोर्शन संभाल के ले लो क्या लिखोगे कि फॉर इंसिडेंट एंगल 90 आर बिकम्स 53.5 एंड क्रिटिकल एंगल रिमेन्स 36.5 सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर फॉर द रेंज ऑफ 0 टू 90 जीरो से बड़ा होना चाहिए रे हाँ नाइन्टी तक चलेगा बोलो आया रेंज समझ में ये थोड़ा डेंजरस था थोड़ा डेंजरस था लेकिन मैंने कोशिश किया यहाँ पे पकड़ के रखा आपको समझाने का अब लिखो अपना ओपिनियन लिखो कमेंट लिखो पहले स्क्रीनशॉट ले लो चलो वन टू एंड थ्री अच्छा लगा तो भाई कमेंट लिख शेयर कर सब्सक्राइब कर है ना चल दोस्त बाय